паспорт, заявление, и сразу же получили все там бумажки на свою ИПшку. Там столько нюансов, это кошмар какой-то. Кучу денег выкидывала в окно на налоги. Начать вот это все мероприятие с поиска толкового налоговика. У вас не будет отпуска, у вас не будет больничных, у вас не будет выходных. Приветствую вас на своем канале «Брак в Дании». И сегодня говорим не о браке, не о Дании, а о том, как открыть свой бизнес в Германии. Стоит ли вообще игра свеч? И какие подводные камни таятся за этим процессом? И вообще, я бы даже назвала это видео э, «О чем я пожалела и чего я не знала перед тем, как начинать бурную деятельность предпринимателя в Германии». Итак, давайте сначала. Когда э, я начала заниматься браками в Дании, изначально я это делала бесплатно на добровольных началах, то есть я нарабатывала опыт, набивала руку, зарабатывала себе имя, хорошие отзывы, статус и так далее. У меня был только Инстаграм и слепленный самостоятельно на коленке сайт. То есть никаких ни продвижений, ни рекламы, ни соцсетей толком не было вообще. Я была абсолютно одна, никаких работников, помощников у меня также не было. И буквально уже через год я поняла, что я не вывожу, я не могу совмещать эту деятельность ни с какой другой, потому что до этого я занималась немного другими делами. Я поняла, что все мое время уходит на развитие этого бизнеса. Но вообще, если ты хочешь развивать бизнес, если ты хочешь, чтобы он приносил тебе постоянный хороший, достойный доход, ты должен вкладывать туда очень много сил и времени. Первое, что нужно понимать, вы должны для себя расставить приоритеты. Что для вас важно и что второстепенно. Если вы мамочка с тремя-четырьмя детьми, вряд ли вы сможете полноценно посвятить себя бизнесу. Не тешьте себя иллюзиями. Бизнес, индивидуальное предпринимательство, особенно в Германии, особенно так как это чужая страна, вы не знаете законов, вы не знаете штраф, штрафов и санкций, вы не знаете, как здесь работать и общаться с людьми, как набирать персонал, как его трудоустраивать. Куча нюансов, которые вы, возможно, и на родине это не знали, а уж тут и подавно. То есть вам придется как слепому котенку пробираться через вот эти дебри немецкой бюрократии. Поэтому у вас должно быть очень много свободного времени, Огромное желание работать сначала в ноль, то есть не ждите, что вы заработаете миллион сразу же, и даже в первый год вряд ли вы что-то заработаете. То есть первый год – это такое вот нарабатывание опыта, имени, статуса, набивание шишек и уже анализ своих ошибок, что сделано не так и что нужно переделать, чтобы дальше расти, расти, расти. Индивидуальный предприниматель, неважно в Германии или где-то еще, это всегда человек, от которого зависит все и который зависит от всех и всего. То есть вот эта вот взаимозависимость бесконечная, от которой никуда не денешься. То есть вы работаете не на дядю, вы не можете работать с 9 до 6, закрыть ноутбук, выключить телефон или уехать в отпуск на лето, на месяц, вырубить все, все гаджеты. Невозможно. У вас не будет отпуска, у вас не будет больничных, у вас не будет выходных. Вы должны быть на связи 24 на 7. Если даже не с клиентами, то как минимум со своими работниками. Потому что у них будет миллион вопросов к вам, и вы не можете им сказать, рабочий день закончен, обсудим завтра. Нет, потому что все горит, нужно сделать сегодня ночью, чтобы завтра утром клиенты получили услугу или продукт. Поэтому форс-мажоры э, всегда будут случаться. А, давайте перейдем сразу к ошибкам, которые я совершила, и теперь мне нужно их расхлебывать постепенно. Значит, первое. Не надейтесь, что вы гений э, в чем-то, в, гуг в гуглении информации, что вы прочитали несколько сайтов даже на немецком, и теперь знаете, как открывать и вести гевербы или что там. Ну, гевербы, скорее всего, да. Я вам советую начать вот это все мероприятие с поиска толкового налоговика. Налоговика, который работает в тандеме с бухгалтером. Это должно быть такой симбиоз, два в одном. Один считает бухгалтерию, второй считает, подает налоги и консультирует вас по налогам. Это очень важно, особенно в Германии. Здесь настолько много законов и нюансов, о которых вы даже не подозреваете в начале пути, которые вылазят потом вам же боком. Нужно обязательно нанимать специалистов. Как нанимать специалистов? Вам здесь не поможет никакая ни реклама, ни Google, ни Instagram. Все, что вы будете видеть красивых людей в рилсах в Instagram, скорее всего, это совершенно не те люди, которые принесут вам качественный какой-то результат. Ищите связи. 
То есть это нужно по сарафанному радио пробивать. У кого уже есть там свой бухгалтер, и он показал себя как хороший человек, с ним нужно сотрудничать, или также налоговик, или адвокат. Я бы советовала в Германии именно искать по сарафанному радио. И пусть даже у этого человека не будет никаких соцсетей, никаких инстаграмов, сайтов и так далее. Кстати, скорее всего, и лучше, что у него ничего нет. Он полностью занят работой, а не тем, что пишет сторисы в инстаграме. Лучше, чтобы это был человек уже взрослый, без детей, без семей, без проблем, без всего. То есть тот, который 24 на 7 готов трудиться. Опять же, это все индивидуальные предприниматели, да? Налоговики и бухгалтера здесь получают очень хорошо, и ставки у них будут зависеть от вашего дохода. То есть чем больше у вас оборот компании, тем дороже вам обойдутся услуги этих специалистов. Они вам всегда просчитают, и, в принципе, это та же есть табличка в открытом доступе, где вы можете прикинуть плюс-минус, сколько у вас в месяц или в год обойдется такой специалист. Специалиста нужно нанимать заранее, сначала консультироваться с налоговиком, описывать ему все свои наполеоновские планы, чтобы он сказал, какое лучше предприятие открыть, как это все оформить, на кого оформить, как вести бухгалтерию, в каких программах, сразу подключать все лучше в программах и вести онлайн-бухгалтерию, сразу по-человечески оформлять все счета, все рехнуги, которые вы выписываете, и те, которые приходят вам, то есть все должно быть сразу структурировано в системе с первых дней. Не думайте, что Ой, я сейчас начну, посмотрю, как пойдет, а потом, может быть, это большая ошибка, большое заблуждение. Наводите порядок в документации с самых первых дней. Дальше учитывайте, что в Германии, это вам не Россия, где вы онлайн на госуслугах что-то там зарегистрировали, получили налоговый номер и пошли продавать там трусы на eBay. Здесь такое не проканает. Здесь все длится месяцами и годами. Мы, например, несколько раз подавали с мужем, ну, он подавал заявление на открытие ИП Гевербы, и в итоге на меня так и не пришел налоговый номер, он пришел, когда я уже, по полгода работала под его номером. То есть мы ждали полгода, 8 месяцев, и это уже был не локдаун, уже он прошел нам просто не давали никакие налоговые номера, без которых мы не можем начать официальную де деятельность, выписывать счета, подписывать договора и так далее. То есть не думайте, что вы здесь пришли, дали свой паспорт, заявление и сразу же получили все там бумажки на свою ИПшку и пошли работать. Нет, тут это будет длиться долго-долго-долго. Поэтому сначала консультируемся с налоговиком, собираем все необходимые бумажонки, Идем, подаем заявление, чем раньше, тем лучше, и потом, только уже официально открывшись, все это сразу обрабатываем в каких-то онлайн-бухгалтерских программах и тому подобное. Сразу нанимайте бухгалтера и спрашивайте, как вести бухгалтерию, консультируйтесь, как эти программы работают, потому что даже если вы посмотрите всякие мануалы, туториалы, вам это ни черта не поможет, еще на немецком, если вы не владеете, это вообще тихий ужин. Бухгалтерия на немецком... Это просто застрелиться. Ну вот я и на русском-то ее не понимаю, а теперь мне нужно это все дебет-кребет сводить. Ой, там столько нюансов, это кошмар какой-то. В любом случае придется копаться в этом всем, изучать законы, вникать в эти процентные ставки, где какие проценты налогов, за что начисляются и списываются. Вам придется это изучать, хотите вы этого или нет. Один бухгалтер без вашего участия все равно ничего не сделает. Он будет постоянно вам задавать вопросы. Второй момент. Работники. Смотря какое у вас производство, вы планируете в одиночестве работать или вы будете нанимать сотрудников. Вот это вот нанимание сотрудников тоже нужно обязательно проговорить с бухгалтером, специалистом по зарплате именно. Ищите такого специалиста и консультируйтесь. Как лучше оформлять работников, мини-джоб или фолдсайт, какие документы от них нужны, какие есть плюсы и минусы и тому подобное. Не берите никого по-черному. Это не всегда выгодно, потому что вы теряете в доходах, так вы можете хотя бы часть, доходов списать, часть расходов списать официально на заработную плату, а так вы будете списывать в никуда, по-черному, это не гуд. То есть все делайте по-человечески. Далее, как нанимать персонал? Опять же, я советую нанимать персонал прежде всего по сарафану и по знакомствам. Это самый лучший способ. Я работала с кучей разных людей, пыталась работать, с кем-то расставались сразу, с кем-то даже не начинали сотрудничать, мне писали заявки, там резюме присылали, присылали, я отказывала сразу, либо человек приходил, и мы расставались через пару месяцев, либо долго, упорно работала, в итоге все очень плачевно заканчивалось. То есть нанять толкового работника – это тоже очень большая проблема. 
как ни странно, не все люди, которые даже говорят, что мне нужна работа, я готов на все, в итоге готовы на все. Ни на что не готовы. Все хотят получать деньги при минимальных э, затратах сил. То есть, ну, никто не хочет напрягаться, тем более на кого-то работать, да, тем более там, если это мини-джоб. Вы должны понимать, что человек ради мини-джоба, ну, извините, не порвет задницу, поэтому... Прежде всего, человек должен получать кайф от работы. Если он этого кайфа не получает, если нет вот какого-то микроклимата в коллективе, не налажена вот эта взаимная поддержка, общение, если ничего вас не связывает, кроме рабочих задач, то есть ничего человеческого у вас в команде нет, ну, вряд ли что-то получится, скорее всего, нет. Я не говорю, что нужно со всеми налаживать дружеские связи, это тоже плохо, когда вы из как сказать, из отношений начальника подчиненного превращаетесь прямо в близких друзей, это, наверное, не очень хорошо, это неправильно. Вредит в итоге и дружбе, и работе. Все-таки должны быть какие-то границы. Или там расставлять приоритеты. С понедельника по пятницу мы с тобой начальник и подчиненный, а с субботы воскресенье мы с тобой друзья. Ну, как-то так. А, так вот, сарафан по части поиски, поиска работников. Я очень часто, кстати, у многих блогеров вижу такой совет, слышу что нужно искать среди своей же аудитории. Допустим, вы ведете соцсети, вот как я веду. У меня есть Инстаграм, посмотрите, хвалюсь. Уже 3000. На 8 марта у меня 3000 подписчиков стало. Благодаря таргетологу, которая нашла меня сама в этом же Инстаграме, предложила свои услуги. Все мои работники, они пришли ко мне из Инстаграма. Они не с улицы. Я не давала никакие э, вакансии, ни на каких э, площадках по поиску работников. Я просто делала сторис э, у себя в профиле и говорила, что мне нужен работник с такими-то навыками. Мне не важно, какое у вас образование, сколько вам лет, где вы живете. Вот мне нужны, вот, чтобы закрыть такие задачи люди. И мне писали разные люди, много писала, и я выбирала, исходя из того, что человек может предложить. И иногда мы нанимали работников через уже нанятых работников. То есть я говорила, что вот нужно закрыть такую-то вакансию, позицию, временно взять человека или на фриланс, или на постоянку, на мини-джоб. И люди, ну, как сказать, приводили своих знакомых, знакомых знакомых. Это самый лучший вариант. Искать совершенно посторонних людей с улицы – это не круто. Человек, который на тебя подписан, он смотрит тебя каждый день, читает. Во-первых, ты ему уже нравишься, скорее всего, да, как личность. И, соответственно, как руководитель он тебя представляет и понимает, что да, я с ним смогу сработаться. Потому что вдруг кто-то придет с улицы, и он не готов к тому, что я, например, в рабочих чатах могу трехэтажными матами всех покрыть. А я могу. Я могу, когда все плохо. Или я могу сказать, что ты сделал, ну, хрень какую-то, давай-ка переделывай. Потому что, ну, это как бы... Говно собачье. Что за хрень, Люда? У нас отмена. Ну, да, я грубиянка, хабалка, но если человек смотрит на меня третий год в Инстаграме, уже привык к моей манере общения, для него это не будет новостью, и он не будет обижаться. Он будет понимать, что я громко лаю, но не кусаю. Вот так. Я очень ценю своих работников, потому что вот сейчас у меня собрался такой костяк команды, нас все больше и больше становится, которые действительно стараются работать на результат. То есть я вижу, что у них номер один – это совершенствование их личностных качеств, а, то есть и hard skills, и soft skills, всякие разные они развивают. Они набираются опыта, общения с людьми, работы в команде, они что-то новое для себя узнают каждый день. Они... Эм, Нашли себя, чем занять, потому что это чаще всего такие же женщины, как я, понаехавшие, живущие там, в полной изоляции, на чужбине. И у них рядом, возможно, нет вообще никого живого для общения. Мы хотя бы в рабочем чате нашим куриным общаемся на свои бабские темы. Это уже круто. Иногда мы встречаемся, кто живет близко или не близко. Мы периодически встречаемся вживую. Хотя, конечно, 99% времени мы только онлайн общаемся. Но иногда у нас есть и зум, созвон и всякое прочее. Следующий совет, который я бы хотела дать, пытаться наебать систему. В итоге наебут тебя. Потому что Германия – это не та страна, где у вас получится уклоняться от налогов. Вам это в любом случае выйдет боком. Вот здесь все продумано настолько хитро жопа, что как бы вы ни крутили, у вас не получится скрыть. Даже если вы что-то там сокроете, рано или поздно это таким геморроем вам вылезет. Ну вот, допустим, давайте смотреть. 
Вот сейчас я собираю документы на гражданство. Я не скрывала свои доходы, ни копейки. Я все честно показываю и честно кучу-кучу денег выкидывала в окно на налоги. И я была уверена, что так как я работаю сама на себя, я понаехавшая, открыла бизнес, мне должно быть какое-то почет и уважение, как говорится, вымпел или ручка, хоть что-то дадут. Нет. Для того, чтобы получить здесь ПМЖ или гражданство, вам нужно платить пенсионную страховку, сколько там, 36 месяцев. Но это ладно, можно там задним числом выплатить, другой вопрос. У вас должен быть какой-то там определенный доход, вы не должны быть зависимы ни от социалки, ни от чего. А если вы официально показываете своей пешке доход, что вы типа напилили ногтей всего на 100 евро в месяц, то ни ПМЖ, ни гражданство вам не видать, потому что при таких доходах вы не можете платить ни пенсионку, ни медицинскую страховку, ни вообще, это ниже некуда прожиточного уровня. Кого вы как бы накололи? Себя же, правильно? Поэтому у меня всегда была мысль, что я это делаю для того, чтобы набрать баллы, как сказать, бонитет, повысить свой Допустим, я захочу покупать недвижимость здесь. Конечно, я не смогу купить за наличку. Я помру раньше, чем накоплю эту наличку. Это будет ипотека. Чтобы взять кредит на недвижимость в Германии, это намного сложнее, чем в России, мне нужно показать свои доходы за несколько лет. Если вы ИПшник, у вас еще жестче требования, потому что риски и всякое прочее, что вы обанкротитесь или сегодня густо, завтра пусто. Ну, как у любого ИПшника, доход ежемесячный, это как средняя температура по больнице. Это невозможно измерить. Сегодня я получаю 500, а завтра там 50 тысяч. Это абсолютно разные суммы. И когда это все делится на среднее помесячно, то получается не так уж и много. Соответственно, чтобы взять ипотеку, мне нужно проработать ИПшником 3 года минимум успешно с хорошим доходом. Это значит, я должна и работать, и показывать все свои доходы официально, и развивать, то есть скалировать этот бизнес, показывать банку, что я не стою на месте, как открылась, а развиваюсь, мой доход растет. Если я хочу получать ПМЖ или гражданство, у меня должны быть доходы, пенсионные взносы, медицинские взносы, и я ни разу не должна ходить с протянутой рукой просить социалку у Германии. Ни я, ни мой муж, ни мои дети, никто. Вот и все, вот и круг замкнулся. Поэтому выбирайте и заранее просчитывайте, какие у вас планы на будущее. Вы хотите здесь подзаработать деньжат, чтобы потратить их у себя на родине и вернуться в итоге туда? Или вы хотите здесь построить свое будущее и будущее своих детей? Ну, значит, придется все показывать официально и работать официально по всем пунктам. Также, если вы предоставляете какие-то услуги, которые стоят не 3 копейки, да даже если 3 копейки, вот чтобы сэкономить свои нервы, я вам советую нанять юриста, а затем и переводчика, чтобы не мотать свои нервы, я вам советую заранее нанять юриста, который составит вам правильный текст договора, а переводчик приведет еще на несколько языков. Для чего? Изначально я начинала работать без договора. Я выписывала счета, но вот эти все риски и так далее мы обсуждали на словах. И у меня бывали некоторые клиенты, которые говорили, мы не будем ничего оплачивать, пока не будет договора. На том мы расходились, договора не было, они уходили. И потом я села и задумалась, а ведь и правда это очень хорошая вещь, договор, потому что там не только прописаны мои обязанности, но и мои права и обязанности клиентов, потому что мы 50 на 50 в этом деле сотрудничаем. Я завишу от того, что предоставляет мне клиент, какую информацию, а клиент зависит от того, как я сработаю. Мы в полностью, ну как сказать, мы равноправные партнеры в этом деле. Ну, когда приходят клиенты и начинают качать права, что а вы обязаны, а я ничего не вам не обязан, открывайте договор и говорите, вот вы подписали, значит прочитали, а здесь написано черным по-русскому, вот это ваши обязанности, вот это мои. И если вы не выполнили свои, о каких вообще там правах идет речь. Поэтому обязательно советую подключать налоговика, бухгалтера, юриста, переводчика. Что касается развития бизнеса, обязательно закладывайте в бюджет, но не в первые же дни и месяцы, нет. Где-то, наверное, к концу первого года, смотря как у вас пойдут дела, насколько вы будете работоспособными, опять же, чем больше вы будете с жопу свою лотосную поднимать, тем быстрее добьетесь результата. Закладывайте в бюджет, допустим, на второй год работы вашего бизнеса, вашей пешки средства на развитие соцсетей и рекламу. 
это очень большие деньги. На самом деле, иногда половина дохода уходит именно на соцсети и рекламу. Но оно того стоит, потому что вы вкладываетесь не в моменте, а в долгосрок. То есть мы уже два года делаем сайт и постоянно его переделываем, совершенствуем, переносим с одного хостинга на другой, чтобы он был быстрее, качественнее, нанимаем всяких разных копирайтеров, носителей языка, нам перевели его качественно на немецкий, сейчас вот закончился копирайтинг на английском, копирайтинг стоит дорого, сайт стоит дорого, SEO сайта стоит дорого, продвижение везде дорого, это самая дорогая ваша реклама будет, это сайт, но сайт должен быть обязательным. Далее, соцсети. Сейчас, я не знаю, уже из каждого чайника рассказывают, что личный бренд и лояльность аудитории зависит от того, как вы ведете социальные сети. Это должны быть бизнес-аккаунты, Инстаграм, привязанный к Фейсбуку, это все бизнес. Ватсап – это бизнес-аккаунт, они тоже все взаимосвязаны с Инстаграмом и Фейсбуком. Таргетированная реклама будет идти через Фейсбук, бизнес-аккаунт, она будет идти на сайт, на Фейсбук, на Ватсап, на Инстаграм. Делайте все сразу по-человечески. Заводите нормальный имейл, Христа ради. Я вот сколько работаю, столько встречаю людей. Я говорю, пришлите мне свой имейл. И там начинается какая-нибудь там кошечка, звездочка, 19, дробь 20, собака, какой-нибудь там яндекс.ру. Думаю, да идти твою мать. У тебя есть имя, фамилия. Если ты занимаешься бизнесом, у тебя должен быть бизнес имейл отдельно для бизнес почты. Какая в жопу кошечка собачка? Какая там Маргариточка Иванова? Нет. Далее. Что я советую также сделать? Четко прописать как для себя, так и для своих работников часы работы, отдыха, праздники, выходные, каникулы, отпуски и так далее. И если вам кто-то звонит, допустим, в 10-11 в вечера или пишет, ну, только если он совсем скучно и одиноко, не надо отвечать. Почему? Во-первых, вы показываете тем, что у вас вообще нет личной жизни. Вы круглосуточно работаете, это неправда. Это странно. У любого нормального человека в 10 вечера есть дела поважнее, чем отвечать на рабочие вопросы. И если вы не врач скорой помощи, и то вряд ли вам будет в Инстаграме писать, правильно? Ну, какой такой рабочий вопрос может быть настолько срочным, что человек пишет вам в 10 вечера? То есть вы должны расставлять границы дозволенного как себе, так и клиентам, так и работникам. Что есть время работы и есть время отдыха. И даже если человек бессовестно пишет вам в 10-11 в вечера, не нужно сразу бросаться отвечать ему. У вас будет время, например, 8-9-10 утра, во сколько вы там начинаете работать, и вот тогда и ответите. Все. Чем больше вы гнетесь, тем больше вас гнут. Также предлагаю вам сразу задуматься о том, что платежеспособные люди никогда не задают глупых вопросов, не трепят нервы и не спрашивают вас, а докажите, покажите, расскажите. Они молча изучают ваши аккаунты, отзывы о вас, возможно, даже с вашими клиентами связываются и сначала наводят справки, потом принимают решение, хотят они вам платить или нет, и потом только пишут и говорят, здрасте, мы хотим вам заплатить. Если человек в первом же сообщении начинает, здрасте, а сколько стоит, не спрашивая даже ничего об услугах, то это красный флаг. Это значит просто соцопрос проводится. Он ходит по всем подряд и спрашивает, сколько стоит. В итоге он никому не заплатит, он пойдет сам все делать, худо-бедно из говна и палок дом себе построит. Никогда не отвечать на хамство хамством, на грубость грубостью, не вступать ни в какие конфликты, не быть агрессивным. Вы можете топать ногами, плакать, биться башкой об стенку, но это все за кадром, без клиентов. В таких случаях вы можете ответить хорошо, мы вас услышали, это ваше мнение, вы считаете, что мы говно на палочке, отлично, всего вам доброго. Пишите вот это вот все и блокируйте. Потому что трепать себе нервы на пустом месте, бесконечными переписками, они вам будут угрожать, чем-то там манипулировать. Вам это не надо. Направьте свою энергию э, в созидательное русло. Займитесь своим бизнесом. Не надо никому ничего доказывать. Поверьте мне, адекватные люди не требуют ни от кого никаких доказательств. Последок хочу сказать, что когда люди переезжают в чужую страну, они всегда начинают все с нуля. У них семейная жизнь с нуля, учеба с нуля, язык с нуля и работа с нуля. И друзья с нуля, все с нуля строят. Так это отличный шанс 
проанализировать свои прошлые ошибки и, отталкиваясь от этих ошибок, не совершать их повторно и попытаться найти способ избежать в будущем этих ошибок и сделать все по-умному. Вы же взрослее, мудрее стали. Когда вы начинаете вот это вот самопознание, самокопание, я ищу себя, и, допустим, я была на родине врачом или юристом, а здесь я собралась стать маникюрщицей или эпилятором, там, или, не знаю кем, таргетологом, это все, конечно, прекрасно, я полностью вас поддерживаю, что в любом возрасте можно сменить одну профессию на другую, вообще легко, тем более сейчас у нас есть интернет, компьютер, не уходя из дома, все сделали. Но, пожалуйста, не распыляйтесь сразу на все. Не бывает такого, что человек успешен во всех, особенно не смежных областях. То есть, если вы занимаетесь тут вязанием, тут жарите оладьи, тут у вас трое детей, пять внуков, а тут вы, не знаю, строите бани из дерева на заказ. Не может быть все идеально. Значит, кто-то или что-то из этого будет страдать от недостатка вашего внимания. Поэтому выберите для себя дело, которое, во-первых, вам по душе, что вам приносит удовольствие, чтобы вы не шли на работу, э, как сказать, э, с, с такой с тяжелым камнем на душе, типа, ну вот опять эта работа, господи, чтобы она провалилась. Нет, чтобы вы просыпались и думали, о, еще один рабочий день, у меня еще куча гениальных идей, сейчас мы вот это попробуем, вот это, вот это. Вот у меня вот так происходит, да? Я постоянно что-то придумываю, постоянно что-то пробую, потому что мне нравится моя работа, я кайфую от нее. И второе, сразу расставляем приоритеты, что вот я все свое время, всю свою энергию направляю только сюда, когда я вижу, что у человека несколько профилей, или еще лучше в одном профиле все и сразу, он у нас и психолог, и таролог, и сексолог, и таргетолог, и проктолог, и археолог, я понимаю, что он в итоге никто, бездельник. Прям можно вот так поперек написать, бездельник. Не может один человек быть мастером на все руки от скуки. Невозможно. Значит, он во всех этих областях хреновый специалист. Не тешьте себя вот этими обманными э, штуками. Выбрали одну сферу и развиваемся в ней. Выбрали то, что вам нравится. Я вам желаю быть очень-очень продуманными, рациональными, спокойными, как удав вообще ловить дзен, вот так вот в позе лотоса сидеть где-нибудь там посреди, <laughs> посреди бумажек, которыми вы будете завалены, не расстраиваться, ни у кого не получается с первого раза, никто не становится миллионером в первый год открытия предприятия, но с другой стороны, каждый, кто вкладывает максимум усилий и своим потом, кровью, слезами, нервами, бессонными ночами, дергающимся глазом, зарабатывает наконец-то достойную жизнь и успех, вот они действительно этого заслужили. Я вам желаю заслужить для себя хорошую жизнь.